Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《双方去巴西》实况对战解说。这场比赛由一片的灯神 vs 十一陈冠希啊，来看双方精彩对决。说他千鹤对威斯，啊，这局比赛两边是一组两随机，一组两位。啊，艾德森，漂亮！而且大家看得出来是无限期啊，那是无限期的话，纵然有随机到的角色，这个游戏进程也不会特别慢，是吧？哎，就不用你去集气了，或怎样的，就很舒服啊。OK， 反边双闪模式应该是没机会发挥了，还有一丝血，拉面直接收了，可以。我以为陈冠希这边要秀黑光呢，看起来并没有这个打算。灯神的七加射，啊，虽说陈冠希这边可以无限放超杀，但是暴气呢还是得手动暴气啊。那相反，灯神这边一旦血条闪动，那就可以无限的 max 超杀啊，特别疯狂。来暴拳，暗黑地狱吉勒洛彻底疯狂。OK， 走起，小基地，哎，前清拳没跟上，再摸头。OK 的，家人们，来看下一回合，看一下灯神能否稳住啊。陈冠希这边的老卢，老卢这无限系还是很凶的，但是这个暴气直接被跳重拳跳入，暴拳。那流程都是一样的，都要走，但能不能一套收呢？看一下吧。老卢会稍微肉一点点啊，再切换成表模式，跳中给连跳进攻，小跳轻跳正向中断。老卢这边开始操作，室内，好的，再插一波，灯神这边，呃，又被抓了啊，看西加射。残血好，下 A 单点直接炮拳却反。这血条闪动的灯神在 EX 模式的情况下，那是非常疯狂的。来吧，暴子八神，小跳中拳，漂亮，接收了啊！哎，这为什么不带走？想秀黑光，什么意思？呃，果然是啊，这如果不是为了秀黑光，就没有任何理由了。想不到，想不通。来看灯神这边，反西凉登场，这是大家非常爱看的，对吧？反西凉 vs 八神啊，我个人也是非常爱看。下边单点大奎，灯神这完全没有必要交强反，因为你不是暴气状态，就算是无限气，你八神都打不出多高的伤害，对吧？这边还是在泽，反西凉。哇，这下后跳对策对手能量闪身，再一波裸 AD 还是被揍，八神很难受。但这波强反没必要交，灯神不是暴气状态啊，或者说血条没闪动，刚才没有后续连段了。下星角点中，好前走一步再下星角点中，灯神血条闪动准备强反，但反的并不是很极限。下着哇，这一下葵花叉和落地直接被远星角却反，天哪！太精彩了！啊，关键时刻，呃，艾德森这下能量闪身的裸 AD 确实用的很好啊，但是灯神反应速度太快了，第一时间就反点你。来看一下，首发暴气直接被造，两边都随机到了对方的主力啊，但是灯神状态更好，或者说运气更好，对吧？这是发出场是听啊。看一下这首 EX 模式的小克，确实很少有人用，也基本没见过。暴气的 Max 超杀能不能一套带走无限期？陈冠希必须要发挥一波。灯神双闪模式已然启动，那更不可能放你下来了。好家伙，伤害直接灌死啊！来吧，灯神的主力听登场。灯神的主力还是非常多的。哎，法国牵制，不急，下臂单点这个位置，艾德森，哇，疯狂的凹招，利用对手的防御僵直，还有受击僵直，不断的找有力回针的压制，其身你就是不能动的。但是灯神这暴脾气，你说不动那不现实，对吧？更何况是 EX 模式，更何况是无限期呀、啊。但奈何陈冠希这边的 King 打得太好了。灯神只剩最后一个反技能，跳 CD 两连坤，哟，连带失误，这很难受。刀杀再怼过去，继
神怎么办？大跳重拳，直接跳入，漂亮！高跳 C D 两连击，天地霸王拳一个波，再大跳 C D， 哇，超级线的，收了！这连段还是非常华丽啊！跳两个跳 C D， 空中接力，一个波再接跳 C D 啊！你像这连段，你说起来都觉得玄幻，对吧？但是灯神他就是连上了，可以。来看一下这边的镇元斋啊，以前都叫酒鬼或老头子。重拳声的取消。嗯、呃，哇，漂亮！直接浮空超杀打到死，灯神没法交强反。来看下一局，其实反什么都没用啊，你反砍刀手是可以落地了，但是对手可以去反你，因为你太高了飞的，落地需要时间，对吧？什么三个烧杀、霸王响吼拳、天地霸王拳、龙虎闹舞，没有一个能打中对方的。哇，开局直接裸！啊，这风云也不进裸杀，可以。但这个生龙要被地头的，还好对手刚才被封印了啊，不然的话肯定是很揍你一套的。亚典娜直接暴击，魔种就要十哥你，再预夺。龙神确实很少见他玩千鹤啊，疯狂裸杀。但这个位置身位太近了，要被血反。空中高跳 C D 连段失误，凤凰剑又折中逆向，但是连段又失误。哇，这很痛苦。逆向再凤凰剑，好大跳金角，漂亮下臂单点，再加上远重拳，这连段秀起木鸭了。但是感觉灯神好像对千鹤熟练度不高啊，这连段没有接住词的，全是拳脚风味，全是拳脚木鸭啊。这么连段确实少见，黑光秀起来。亚典娜这边关键时刻的操作还是非常冷静、谨慎、果断的，当机立断，对吧？好，空拳，升龙跟上。雅典娜这个升龙还是很强势，对吧？你像其他角色，你很难有见到对手已经倒地了还能通过升龙击飞对手的。亚典娜这个升龙确实够强。看一下包子。天锁是吧？追拳虫。嗯，好的，升龙，波动牵制，高跳重锤直接过波，漂亮！这包子付出惨重代价，无限期，不死也给我脱层皮呀、啊！还能再接一个地头，伤害非常高，压身波，包子直接吃包子，哎呦，再吃，你看。实战中秀吃包子还是很少见的，吃包子还能躲波啊！这灯神很难受。看下一回合，来吧，陈冠希耶，这边的暴走八神，前跳哦，好起身大升龙，可惜没取消，无所谓。八神再次暴击，但前跳被升龙超杀追地，果断抢反。艾德森这边坏了，又被击倒，但是连段没有继续。boss 八神这边也很难近身啊。这是安迪这个角色确实凹招蛮多的。好，下行角对策对手前跳落点，直接收了。天哪，这陈冠希根本没有见到灯神的最后一个手底角色，这很痛苦。反击当没见到啊。来吧。嗯，这局陈冠希运气不错。随机到的角色很喜欢是吧？但灯神也还行啊。两边情侣装，好，乱冲到逆向，下行脚前清拳，连续滑住，再连续滑住，反正无限技，对吧？伤害怎么高怎么打。OK， 再连续滑住升龙，超杀再接 C 头可以，这样的话超杀可以打全伤害，稳稳一套十哥，帅气啊，帅气。事实证明，克里斯有资源，还是能做到一套十哥的。好，直接变成雷下的啊，想打爆发呀！但这边跳 CD 又被跳入，灯神很难受。还好这边距离不够，无法继续追地，但是灯神的躲避还是被点出逆向下盘，直接被确反了。无奈，看一下灯神最后一个板气梁，板气梁怎么说？哎，前前金角跳金角，好升龙拳 ，OK 了。这首升龙拳怎么说嘛
指定头用的特别好，但是灯神马上又血条闪动。艾德森，考虑一下，还是不要继续连段了，要么一套带走，要么不要碰对方，直接变身严克，让直接卡断对手的想法。挑起地，对手血皮闪动，灯神马上反右拳没跟上，哇，反而被揍，坏了。这克里斯的途径之言确实怎么说？虽说是一种已经算是保险的连段了，但是距离太远，到底是没连上。灯神终于爽了，一直等着呢，对吧？终于爽起来了，无限的 Max 超杀，听着都过瘾，对吧？走着，好升龙，草地柴收，好躲一避，躲开对手升龙，灯神。高跳 CD， 霸王响吼拳，升龙取消波动，但是可惜，还好能量转身直接大升龙，但是灯神这边估计要直接强打带你走了呀，没有道理不强打，反正伤害的呃这个资源都不花钱的，无限的 Max 龙虎乱舞，简单实用，哇，没脾气。你说这算是 bug 吗？也不算，对吧？毕竟你正常打的话是不可能有这种连段的机会的啊！你的资源不是无限的，但是这无限期的设定确实让这场比赛有了更多的可能。天哪，呵呵根本动不了，而且这套连段没有任何的难度，对吧？给你充足的时间让你输入指令。来看一下神冠希的暴走八神，啊，你在干什么？想秀单点确认吗？不理解，不理解。想耍帅啊！能量闪身跑抓谢风去反，但灯神这边马上血条闪动 ，boss 八神也很清楚，不敢继续补伤害了。好，地头，只能拼拳脚了。一旦给对手强反的机会，自己就直接没。好的，升龙天地霸王拳，斩 CD 大波直接收了。我天哪，灯神爽了呀！再次关注我们，下期节目再见，灯神。